Vamos direto agora ao Parque Barigui. Lá está o Ângelo Sfair para conversar com a gente. Bom dia, Ângelo. Muito bom dia a vocês. Que contraste, hein? Curitiba mais jovem que Salvador e mais nublada também, né? Nesses 330 anos de Curitiba, hoje um dia tipicamente curitibano, muito nublado. Nós falamos do Parque Barigui, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Curitiba e um local também muito frequentado, muito bem aproveitado pelos curitibanos. Para quem nos acompanha também pela live no YouTube com imagens, vê que o pessoal já está aqui aproveitando o parque, fazendo a sua corrida matinal, mesmo nesta manhã de tempo nublado em Curitiba. E essa história de tempo nublado ela virou uma piada, mas ela até tem tons oficiais, né? Tivemos aí há algum tempo, em 2013, 2014, divulgada pela própria Embratur, que Curitiba era uma das cidades mais nubladas do mundo. Um levantamento feito pela autarquia mostrou que o sol naquele ano apareceu apenas 118 vezes na capital, menos do que outras cidades que são conhecidas também pelo tempo nublado, como por exemplo Londres. E nós escolhemos o Parque Barigui porque é, os parques são referência aqui na cidade, nós temos ao todo 34 parques em Curitiba e eles totalizam uma área superior a 19 km quadrados ou praticamente 5% do território de Curitiba é formado justamente por esses parques que formam os principais cartões postais de Curitiba, não só o Parque Barigui, também o Parque Tanguá, que tem um pôr do sol belíssimo, o Jardim Botânico, que também é muito frequentado pelos turistas e também pelos curitibanos, e esses parques que acabaram concedendo a Curitiba, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, o apelido de capital ecológica, né, que carrega até hoje, embora Curitiba tente reconquistar esse título. Né? Curitiba já foi considerado também a capital da inovação, a capital em que o transporte público é, funcionava, né? todos esses índices, Curitiba tenta se reaproximar né, e reconquistar esses títulos no último índice de desenvolvimento sustentável das cidades, Curitiba ficou é, apenas na posição de 104. E a programação é para a cidade, pra, pra cidade no dia de hoje, né, nos 330 anos de Curitiba, ela é bastante extensa, né, nos centros esportivos e culturais, muitas atividades gratuitas, e uma das principais atrações promovidas pela Prefeitura de Curitiba é o show é, da cantora lírica norte-americana Isabel Lenner, ganhadora de várias premiações, ela se apresenta ao lado da Camerata Antigua de Curitiba no Teatro Positivo, não é um evento gratuito, mas os ingressos eles estão a preços promocionais vendidos a R$ 25,00, bem mais em conta do que eventos como esse. E temos também, concomitantemente, acontecendo aqui em Curitiba o Festival de Curitiba, né, que é uma das principais atrações, assim como a Oficina de Música, que, que acontece tradicionalmente em janeiro, o Festival de Curitiba, antes conhecido como Festival de Teatro, mas hoje é Festival de Curitiba porque vai muito além do teatro, há várias outras formas de expressões artísticas, ele acontece tradicionalmente também nesse período em que a cidade comemora o aniversário, então temos a cidade repleta de atrações culturais nesta semana em que completa 330 anos. Valeu. A pedidos, é. capital inicial aqui, o Megali falou, de Ouro Preto é curitibano, é Curitiba. então vamos aposto que, que Aposto que o nosso ouvinte não sabia disso. Pensou que ele era de Brasília, eu né? Eu achei que ele era mineiro. Não, Brasília. Ah, porque... Capital inicial é uma banda de Brasília, né? É, capital é. inicial é, foi uma das divisões do aborto elétrico que tinha lá o o Dinheiro Preto, a, a turma da Legião Urbana, aí metade saiu e virou Legião Urbana, metade saiu e virou Capital Inicial. Aliás, essa música, se não me engano, a música urbana, é do Renato Russo, mas eu posso estar errado. Mas o Dinho é de Curitiba, nasceu no dia 27 de abril de 1964 na capital paranaense, que hoje comemora 330 anos. Você é curitibano também, Angelis Fire? Sou curitibano, nascido e criado aqui, um amante dessa cidade também. Muito bom. Ah, boa. Beijo pra você e um beijo pros nossos ouvintes de Curitiba. Valeu, tchau, Angelo. Curitiba, cara. Tchau, tchau. <risos>